আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ব্রিটেন ও ইউরোপের বিবিধ খবর খবর নিয়ে শুরু করছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন আমাদের খবর বার্তা কক্ষে আপনাদের সাথে আছি আমি তাহমিনা দাওয়ান মিমি শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি আজকের খবরের প্রধান প্রধান শিরোনাম अलकोहल सर्वनिम्न मूल्य निर्धारण हाउस अब कमर्स तोपर मुखे प्रधानमंत्री कैमरन केंद्रीय नेता मुक्त दावी ब्रिटिश पार्लामेंटर सामने जुक्तरज्य विएनपिर विक्षोभ संख्यालघु हमलार प्रतिबदे हाउस अब कमर्सर सामने प्रतिबद लर्ड और एनपि समर्थन उत्थापन कर বিরোধী দল লেবার ছাড়াও নিজ দলীয় নেতাদের তোপের মুখে পড়েন তিনি এ সময় এই প্রসঙ্গে লেবার নেতা অ্যাডমিরিবেন বলেন মাননীয় স্পিকার প্রধানমন্ত্রী এ ধরনের সিদ্ধান্ত অত্যন্তপূর্ণ তিনি এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান এছাড়া এই নীতির ফলে সাধারণ জনসাধারণের মধ্যে আরও বেশি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং সমাজে এর বিরূপ প্রভাব ফেলবে বলেও মন্তব্য করেন অনেক এমপি তবে প্রধানমন্ত্রী এই সিদ্ধান্তকে প্রত্যক্ষভাবে অসমর্থন না করলেও সমর্থন করেন এই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তেরেসা মে শিক্ষামন্ত্রী মিশেল গোপ কমন লিডার অ্যান্ডিও লেজনি এদিকে প্রধানমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তের প্রতি বিবিসি রেডিও ফোরকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে লিবডাইমের বিজনেস সেক্রেটারি ভিন্স ক্যাবল তার দলের এ নীতির প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় নেতাদের মুক্তি এবং আগামী সাধারণ নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পূর্ণ বহালের দাবিতে ব্রিটিশ হাউস অব কমার্সের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে যুক্তরাজ্য বিএনপির প্রায় সাতচল্লিশটি শাখা বিস্তারিত থাকছে টেক্স রিপোর্টে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতাদের মুক্তি দলীয় কার্যালয়ে পুলিশের অনুপ্রবেশ এবং আগামী সাধারণ নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনর্বহালের দাবিতে ব্রিটিশ হাউস অব কমার্সের সামনে যুক্তরাজ্যস্থ বিএনপির সাতচল্লিশটি শাখা এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিক্ষোভ উপস্থিত বিএনপি নেতারা এ সময় কেন্দ্রীয় নেতাদের মুক্তি ছাড়াও আগামী সাধারণ নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনর্বহালের দাবি জানান বিরোধী দলীয় নেতা কর্মীদের উপর মামলা হামলা অত্যাচার নির্যাতন নিপীড়ন যদি বন্ধ না করে আমরা এই বাহির বিশ্বে আজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হাজার হাজার নেতা কর্মী এখানে দত হয়েছে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে তোমার আন্দোলন গড়ে তোলা হবে একদম আমাদের পার্টি অফিস থেকে যেভাবে আমাদের মহাসচিব সহ নেতা কর্মীদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে তার তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানাই এবং আগামী নির্বাচন যেন নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হয় তার দাবিতেই আজকের এই আন্দোলন এবং তারেক রহমানের এবং বেগম খালেদাজার উপর থেকে সকল মিথ্যা মামলা রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্য প্রণোদিত মামলা যেন প্রত্যাহার করা হয় তার দাবি জানাচ্ছি শায়েস্তা চৌধুরী কুদ্দুসের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মিয়া মনিরুল আলম প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাবেক সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার এম এ সালাম অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি নেতা মহিদুর রহমান মুহিদ এম এ মালিক শাহ আক্তার হোসেন টুটুল আব্দুল হামিদ চৌধুরী আক্তার হোসেন খসরুজ্জামান খসরু এম এ কাদের নুরুল ইসলাম নাসিম আহমেদ চৌধুরী প্রমুখ এ সময় বিক্ষোভ সমাবেশে ব্যানার ও ফেস্টুন নিয়ে বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মীরা কেন্দ্রীয় নেতাদের মুক্তি দাবিতে স্লোগান দিতে থাকে সম্প্রতি বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হামলার প্রতিবাদে ব্রিটিশ হাউস অব কমার্সের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন করেছে ক্যাম্পেইন ফর প্রোটেকশন অব রিলিজিয়াস মাইনরিটিস ইন বাংলাদেশের ব্যানারে বেশ কয়েকটি মানবাধিকার ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও জামাত শিবির সহ কয়েকটি উগ্রপন্থী দলের দেশব্যাপী হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বাড়িঘর ও উপাসনালয়ে হামলা এবং অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদে তারা এই বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন 
এই সময় বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জানমালের নিরাপত্তা ও উগ্রপন্থীদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবিতে তারা মুহমুহ স্লোগান দিতে থাকে সমাবেশ চলাকালে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি একতা প্রকাশ করে মানব বন্ধনে অংশ নেন হাউস অফ কমন্স লর্ডসের প্রবীণ সদস্য লর্ড অ্যাভেবারি ব্রিটিশ এমপি ও সাবেক মন্ত্রী জিম ফ্রিজ প্যাট্রিক্স ও জেরেমি কারভিন এ সময় তারা অবিলম্বে এর রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বন্ধের জন্য জোর দাবি জানান ভাষা সৈনিক মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ইতিহাসবিদ ও স্বাধীনতা পদক প্রাপ্ত লেখক সাংবাদিক আব্দুল মতিনের প্রয়াণে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের উদ্যোগে নাগরিক সভা নাগরিক শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনে স্থানীয় একটি সেন্টারে এ সভা অনুষ্ঠিত হয় যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি সুলতান শরীফের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান চৌধুরী ফারুকের সঞ্চালনায় এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক ও কলামিস্ট আব্দুল গফার চৌধুরী সভায় ব্রিটেনের বাংলা মিডিয়ার সাংবাদিক লেখক কবি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সহ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন উপস্থিত বক্তাগণ এ সময় আব্দুল মতিনের কর্মময় জীবন নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে স্মৃতিচারণ করেন সভা শেষে তার রুহের মাক ফেরাত কামনা করে দোয়া পরিচালনা করা হয় ঐতিহাসিক সাতই মার্চ উপলক্ষে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ ওয়েস্ট লন্ডন শাখার উদ্যোগে পশ্চিম লন্ডনে স্থানীয় একটি সেন্টারে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় ওয়েস্ট লন্ডন আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ উস্তার আলী সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান খোকনের পরিচালনায় আলোচনা সভার প্রথমেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলত করেন শহীদুর রহমান এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ সভাপতি আলহাজ জালাল উদ্দিন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আহাদ চৌধুরী বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ নেতা সারব আলী শহীদুর রহমান তারাউল ইসলাম আশরাফুদ্দিন আব্দুল হান্নান সৈয়দ সুরুক আলী সহ আরও অন্যান্যরা উপস্থিত নেতৃবৃন্দ এই সময় একাত্তরের পরাজিত শক্তি জঙ্গি হামলা ও ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে দেশকে রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করে তার তীব্র নিন্দা ও তা বন্ধের দাবি জানান মৌলভীবাজার জেলা প্রবাসী সমিতি ইউকের সাধারণ নির্বাচন সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে পশ্চিম লন্ডনের স্থানীয় একটি রেস্তোরাঁয় এ সভা অনুষ্ঠিত হয় সংগঠনের চেয়ারম্যান কমিটি নেতা ও সমাজসেবক আলহাজ এস এম আলাউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে এবং মৌলভীবাজার জেলার সাবেক ছাত্র নেতা মনসুর আহমেদ মুকিস ও সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মিয়া সেলিম আহমেদ সেলিমের যৌথ পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ মিশনের সাবেক হাই কমিশনার গিয়াসউদ্দিন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লন্ডন বারা অব ইসলিংটনের মেয়র কাউন্সিলর জিলানি চৌধুরী যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ সভাপতি আলহাজ জালাল উদ্দিন কাউন্সিলর রহিমা রহমান ডক্টর গোলাম মওলা সি আর পি ওয়ালি খান প্রমুখ প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত মৌলবীবাজারবাসীকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার মাধ্যমে এলাকার উন্নয়নে আরও সচেষ্ট হওয়ার আহ্বান জানান বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ মার্কেন্টাল ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক আব্দুল জলিল এমপির মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা এবং মরহুমের আত্মার মাকফেরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল করেছে যুক্তরাজ্যস্থ মার্কেন্টাল এক্সচেঞ্জ লন্ডন শাখা উপস্থিত কমিটি নেতারা এই সময় বাংলাদেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা আব্দুল জলিল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং অগ্রগতিতেও অসামান্য অবদান রেখে গেছেন বলে অভিহিত করেন উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্যস্থ মার্কেন্টাল এক্সচেঞ্জ ইউকের সিইও জুট মার্ক রোজারিও বাংলা পোস্টের প্রধান সম্পাদক কে এম আবু তাহের চৌধুরী বাংলা নিউজের সম্পাদক শহীদ উদ্দিন কবির খায়সার আহমেদ আব্দুল করিম চ্যানেল আই এর রিপোর্টার মোহাম্মদ ইমরান এন টিভি এর সহকারী বার্তা সম্পাদক রাজীব হাসান সহ আরও অনেকে উল্লেখ্য যে গত বুধবার সন্ধ্যায় সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় প্রবীণ এই রাজনীতিবিদের মৃত্যু হয় আপনারা দেখছেন আমাদের খবর প্রচারিত হচ্ছে চ্যানেল আই ইউরোপ থেকে যাচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে ফিরে এসে থাকছে
বিশ্বের অন্যান্য দেশে নেয় ইতালির তরপিনতায় পালন করা হয়েছে বিশ্ব নারী দিবস বাংলাদেশ ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশন অফ ভেনিস ইতালির উদ্যোগে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত